E aí, pessoal, vamos de BTC, então, hoje, dia 20 de dezembro, às 8 e meia da manhã, é, o BTC, que ontem tinha subido uns 2,5%, hoje já entregou tudo de volta, aqui, ó, entregou até março, né, não, mas é mais ou menos a me mesma pernadinha, né, voltou mais ou menos na mesma linha aqui, né, nos 46 nos 46 mil dólares, tá? É... E o que, que a gente vê com isso? No, o BTC ele foi para baixo aqui da média móvel dos 200 períodos. Né? A gente já viu isso acontecer em alguns momentos, como aqui em maio de 2001, né? que ele entrou em maio e foi recuperar só lá no finalzinho de, junho, de julho, né? Então ficou dois meses praticamente é, abaixo da média móvel de 200 períodos. Né? Então é, é muito especulativo ainda querer saber o que, que pode acontecer aqui. Ele pode vir é, ainda para esse suporte de 40 mil. O que não pode acontecer é ele passar desse suporte de 40 mil. Né? Agora essa semana a gente teve a notícia do, do Fed ali do Banco Central Americano sobre as taxas as taxas de juros né o controle das taxas de juros então isso eu acredito que a curto prazo era para dar uma respirada para o BTC mas não estou vendo acontecer ainda ele ainda está lateralizado né aqui no MACD ele está perdendo força é, da tendência de baixa sim Tá? Então é, é um ponto otimista aqui que a gente vê. É, no RCI ele ainda está ele ainda tá num preço de mercado, né? um preço considerado justo. Então provavelmente a possibilidade de ele cair um pouco ainda antes de começar a subir é alta. Tá? Então é, aqui no MACD... Enquanto aqui no MACD está perdendo a tendência vendedora, aqui no RCI a gente vê é, que é a, a tendência de queda ainda pode continuar um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na nuvem de Shimoku. Ele está totalmente para baixo da nuvem, é, só que antes... Essa, essa linha azul, a linha vermelha, estava totalmente para cima. Agora elas já estão mais parelhas aqui, né? Então, é, podendo se afunilar cada vez mais, né? Então, já há um ponto otimista aqui. Vamos dar uma olhadinha no canal de Keltner. Também está afunilando. É, volume de negociação é sempre boa no, no Bitcoin, seja de venda ou de compra, né? É, então é isso pessoal, para o BTC continua essa lenga-lenga, né? essa lateralização, é, mas cada vez mais está tá perdendo a, a, a tendência de baixa no MACD aqui, então vamos esperar os próximos dias, né? já está desde o dia 5 de dezembro, ou seja, praticamente uns 15 dias que já está nessa lenga-lenga, né? Só que a gente vê aqui ó, que ele está sim é, caindo aos pouquinhos, né? Lá do dia 5 do dia para cá, já foi um bom 7%, né? E ele está oscilando assim na casa dos 10%, um pouquinho mais até, deixa eu ver aqui. Ele está oscilando uns 12% né? desde, desde o dia 5. Então vamos ver. O que, é que acontece? Eu creio muito que nos próximos dias, e quando eu falo próximos dias, uns, uns dois, de dois a cinco dias, isso daqui vai tomar algum rumo, tá? Essa é a minha análise para hoje do BTC. Então é isso aí. Quem, quem curtiu, deixa o joinha aí. Se inscrevam no canal e tamo junto.